Siamo qui a Pre San Didier con Federica Brignone per il tour di presentazione delle gare di Coppa del Mondo del 20 e del 21 febbraio 2016 alla Twill. Federica, una pista che conosci bene, ma come hai detto nell'intervista, da turista. Sì, esatto, io non, non ho mai fatto una gara né per, sulla 3 né sulla 2, ho solo sciato per conto mio o come turista e quindi sarà la prima volta anche per me quest'inverno. Un'emozione particolare, un inverno particolare, non avremo grandi appuntamenti come Mondiale e Olimpiadi ma la possibilità per te e per tutte comunque le ragazze italiane di correre in casa su una pista nuova e su pare la pista più difficile che abbiano mai affrontato le ragazze. Ma io sono innanzitutto emozionatissima e sarò emozionatissima quest'inverno e super contenta di correre qui. Eh, un passo da casa, per una volta non siamo lontani, non siamo all'est, in Austria o in posti lontani dove i miei amici non possono venire a vedermi e quindi per una volta avrò un, un tifo e, e non so, un'atmosfera che, che ricorderò penso per tutta la vita e per questo motivo sono veramente contenta. Poi sì, sicuramente la Twill è una, è una pista molto tecnica eh, però ce ne sono tanti in Coppa del Mondo, eh, attenzione in televisione non si, vede, non si vedono le pendenze, però sicuramente qua sarà tosta, ci sarà gente che a prima vista dirà urca, ma come scendo di qua? <ride> Io per prima, eh! Pre San Didier è un paese famoso per le terme in tutto il mondo, direi, ma non solo. Un tuo ricordo di Pre San Didier, un'emozione viva, qualcosa di Pre San Raccontaci qualcosa di Pre San Didier. Ma io ho sempre visto Presidente di Die tipo come un paese, eh, sai, dove non c'è tanto il sole e tutto quando ero bambina. Poi invece sono arrivate le terme, eh, dieci anni fa abbiamo, hanno festeggiato i, i, i dieci anni appunto un paio di settimane fa e penso che abbia dato una luce a questo paese e veramente eh, sono una cosa stupenda che invito a tutti a provare. Io ci vado sempre quando devo rilassarmi o ricaricare le batterie. Se sono qua a casa un giorno cerco sempre di venire e lo consiglio a tutti perché è un posto fantastico. Grazie Federica. Grazie.